ഓൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് യൂത്ത് ഫോർ മിഷൻ മിഷൻസിൻ്റെയുടെ സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങളെ എല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കർത്താവ് നമ്മളെ നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് ഒരായിരം നന്ദി നിങ്ങളിൽ പലരെയും വീണ്ടും കാണുവാനും ഇൻ പേഴ്സൺ കാണുവാനും ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു അതിനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇനിയും കാണുവാൻ ഒരുപാട് പേര് കിടക്കുന്നു ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ചിലരെയൊക്കെ നേരിൽ കാണുവാൻ ദൈവം എന്നെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗലേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സസ് വൺ ടു ഫൈവ് ഗലാത്യ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ ഷോർട്ട് സെഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ന് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഹാ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്യരെ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒരു സമറി തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചില ഹൈലൈറ്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ കാരണം ഈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമാകുവാൻ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചില ഹൈലൈറ്റ്സ് എല്ലാം എല്ലാമല്ല ഇത് ഒരു ഒരു ടു പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ കാണിക്കാൻ സമയമുള്ളൂ എങ്കിലും ചിലത് കാണിച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒറ്റ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പലരും ഇതിൻ്റെ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷത്തേക്കും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയുവാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഹൈലൈറ്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ വൈ എഫ് എം ഗോ കോൺഫറൻസ് നിങ്ങളിൽ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കർത്താവ് വളരെ ശക്തമായി യൗവനക്കാരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അതിൻ്റെ റിപ്പിൾസ് ഇന്നും ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനേകർ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലും വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഗോ കോൺഫറൻസ് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഇനി രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വൺ ഡേ ഗോ കോൺഫറൻസ് നമ്മൾ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മിഷനിൽ യൗവനക്കാർ എങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ട് നിൽക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ ദൗത്യം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ സിംഗിൾ ഡേ കോൺഫറൻസസ് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ ഈ വരുന്ന വർഷം ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഞങ്ങളവിടെ കാണുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ കെസിക് കൺവെൻഷൻ ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ നടക്കുന്നതാണ് ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്നതാണ് ദൈവം സഹായിച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ പലരും അടുത്ത വർഷം വരണം എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ ഈ വർഷം വീണ്ടും കോവിഡിന് ശേഷ ശേഷം ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പസസിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഡോഴ്സ് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ദൈവം തുറക്കുന്നു ഇനിയും അടുത്ത വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്കൂൾസ് കോളേജസ് നഴ്സിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എം ബി ബി എസ് കോളേജസ് ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം ഈ മേഖലയിലാണ് ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അനേകർ കർത്താവിനെ അറിയണം യൗവനക്കാർ കർത്താവിനെ അറിയണം ടീം അതിനായിട്ട് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാളെയും അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം യൗവനക്കാർ അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങുവാൻ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ചെറിയ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെറിയ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ്സാണ് സൂമിൽ കയറാനുള്ള കാരണം കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ചെറിയ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു കുടുംബം ദൈവം നമുക്ക് തന്നു അതിനായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അനേകം യൂത്ത് കോൺഫറൻസസും കർത്താവ് ഈ വർഷം നമുക്ക് പങ്കെടുക്കുവാനും ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും ദൈവം അവസരം തന്നു അതിനായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടു വർഷത്തെ ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഉണർഫ് ബാൻഡ് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വി ആർ ഓൺ ദ റോഡ് അടുത്ത വർഷവും ജാനുവരി ഓൺവേർഡ്സ് ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മ്യൂസിക് മിനിസ്ട്രി വേർഷിപ്പിലൂടെ ബ്രിങ്ങിങ് ദ ഡിനോമിനേഷൻസ് ആൻഡ് ദ ജനറേഷൻസ് ടുഗദർ അതാണ് യുണർഫ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിവൈവൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബാൻഡ് ഞങ്ങൾ ജാനുവരിയിലും ഫെബ്രുവരിയിലും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ കലണ്ടർ ടിൽ അറൗണ്ട് ജൂൺ ബുക്ഡാണ് ദൈവം അനു
ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിന് സഹായിച്ച എല്ലാ സ്നേഹിതരോടുള്ള പ്രത്യേക സ്നേഹം ഇതിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലരും വരണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മിഷൻ ട്രിപ്പ് മിഷൻ ഫീൽഡ് കാണണം കർത്താവിനെ അറിയാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ എങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ വേലക്കാർ വളരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണണം അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തെ മിഷൻ ട്രിപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ അറിയിക്കാം ഡേറ്റ്സ് ഒരുപാട് പേര് പോകാനൊക്കത്തില്ല അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ താല്പര്യമുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് ആയിരിക്കും പറയുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം ഹിന്ദി അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഹിന്ദി അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ അവിടുത്തെ സഹോദരന്മാർക്ക് അറിയാം സോ യു ക്യാൻ കം അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട മെയിൻ വിഷയം അനേക ചെറുപ്പക്കാർ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ അവർ ഏത് ജോലി എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു ജോഗ്രഫി ഒന്നും വിഷയമല്ല പക്ഷെ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനേക ചെറുപ്പക്കാർ ഈ കാലങ്ങളിൽ ഉണരണം ഇന്ന് വളരെ ചുരുക്കം പേരെ വളരെ ചുരുക്കം ചെറുപ്പക്കാരെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം തരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ സർവൈവ് ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അത്രമാത്രം മീറ്റിംഗ്സ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ കലണ്ടർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആ കലണ്ടർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടച്ചു വെക്കും കാരണം എനിക്ക് തല കറങ്ങുമോ എന്നൊരു പേടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത്രമാത്രം നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ ദൈവം തന്നു അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ വേണം ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ അതുകൊണ്ട് അന്നും ഇന്നും യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൊയ്ത്തുണ്ട് പക്ഷെ വേലക്കാർ ചുരുക്കം അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ വേലക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പ്രത്യേകം ഈ വിഷയം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാ മേഖലകളും നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് മിനിസ്ട്രി ആയാലും ശരി മിഷൻ വർക്ക് മിഷൻ ഫീൽഡിലായാലും ശരി നമ്മുടെ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി നാട്ടിലായാലും ശരി എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ആളുകൾ ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകം 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 പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ റിക്വസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് കയറാം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ഗലേഷ്യൻസ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടും അധ്യായം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സെഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായം കഴിഞ്ഞു സുവിശേഷം എന്ന കോർ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പൗലൂസ് പറയുകയാണ് വേറൊരു സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന സുവിശേഷം അപ്പോസ്തലനെ പൗലോസിനെ മാറ്റിമറിച്ച സത്യസുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസിൻ്റെ അപ്പോസ്തോലത്വത്വം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗവും പിന്നെ അതിനുശേഷം പൗലോസും പത്രോസും തമ്മിൽ മുഖാമുഖം ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടു തീർത്തത് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ചെറുതായിട്ടൊരു സെഷൻ എടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഗലാത്യരെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരും അധികം ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നാൽ ഗലാത്യ ലേഖത്തിൻ ലേഖനത്തിൻ്റെ കാതലായ ടോപ്പിക്കും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാതലായ ടോപ്പിക്കുമാണ് ഈ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അത് ഒരുമിച്ച് വളരെ ലളിതമായി ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കടക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ അതിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗം ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി അതായത് ഹൗ ഗോഡ് ഇസ് മേക്കിംഗ് എ മൾട്ടി എത്നിക് ഫാമിലി അതായത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പല ഭാഷകളിൽ നിന്നും പല പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളാക്കി കർത്താവ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അല്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇരുപത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അടുത്ത പ്രാവശ്യം അതായത് ജനുവരി ഏഴാം തീയതി അത് അതാണ് ഹൗ ഗോഡ് ബ
അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വക എന്തെങ്കിലും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ പരിതാപകരമായ ഒരവസ്ഥ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേറെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാത്തത് ജീസസ് ഇസ് ഡൺ ഇറ്റ് ഓൾ ഹി എസ് പീഡ് ഇറ്റ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഡെറ്റ് അലസ്റ്റായി അത് വിശ്വസിച്ച് മുമ്പോട്ട് കയറുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ആരും കയറരുത് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് അവർ ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം രക്ഷയാൽ വിശ്വാസത്താലുള്ള സുവിശേഷം വിശ്വാസത്താലുള്ള രക്ഷ സൗജന്യമായ രക്ഷ അവർ സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അവർ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചിലതിനോടൊക്കെ ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇന്നത് ചെയ്യരുത് ചില ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് സം അഡീഷൻസ് ആൻഡ് സം സബ്ട്രാക്ഷൻസ് ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നിയമവാദങ്ങൾ ചില ആചാരങ്ങൾ ആ ലീഗലിസ്റ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇന്നത് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഇടണം ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഇടരുത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ നിൽക്കണം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ന്യായ പ്രമാണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് യേശു കർത്താവ് മരിച്ചു യെസ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ള രക്ഷ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ എനിക്കൊരു അടുത്ത തലം കർത്താവുമായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ കർത്താവിനോട് അടുക്കുന്ന അവനുമായിട്ട് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന തലമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതും കൂടെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിനോട് കൂടെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കടക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു പഠിപ്പീര് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മേഖലകളിലാണ് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് ഒന്ന് ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക പരിച്ഛേദനക്കാർ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പരിച്ഛേദനയും കൂടെ ഏൽപ്പിക്കണം ഏക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വേറൊരു കൂട്ടരാണ് നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത തലങ്ങളിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൾട്ട്സ് കൾട്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിതാപരമായ അവസ്ഥയാണ് ഗലാത്യർ ഗലാത്യർ സംഭവിച്ചത് പൗലോസ് അത് കണ്ടിട്ട് അവരോട് പറയുന്ന വചനങ്ങളാണ് ഗലാത്യ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം ഹാ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഗലാത്യരെ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ വരച്ച് കിട്ടിയിരിക്കെ നിങ്ങളെ ശുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കിയത് ആർ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ കേട്ടോ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രസംഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നേ വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് പൗരോസ് എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറയാണ് ഹ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഗലാത്തിര് അങ്ങനെ വല്ലോ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുമോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആ പറഞ്ഞ മനുഷ്യർക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമും കൊടുക്കത്തില്ല പള്ളിക്ക് അത് കയറ്റത്തുമില്ല വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നേരെ വന്നിട്ട് ഹാ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഗലാത്തിര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പിന്നീടൊന്ന് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കാൻ യാതൊരു സ്കോപ്പും ഇല്ലാത്ത ഒരു സെല്യൂട്ടേഷനാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് പക്ഷെ പൗലോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങി അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ദേഷ്യവും അതേ സമയത്ത് സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള വിളിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ഇത് ഒരു മാതിരിപ്പെട്ട ആരെയെങ്കിലും പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കാനോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ച പദമല്ല പൗലോസിൻ്റെ പിന്നെയോ സ്നേഹവും ദേഷ്യവും കൂടി ഒരുമിച്ച് കലർന്ന് വന്നതാണ് ഹാ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഗലാത്യരെ മൈ ഡിയർ ഫൂളിഷ് ഗലേഷ്യൻസ് അതാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ മൈ ഡിയറസ്റ്റ് ഫൂളിഷ് ഗലേഷ്യൻസ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രിയ മരമണ്ടന്മാരെ എന്ന് അങ്ങനെ വേണം അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് പറയേണ്ടത് മനസ്സിലായോ സ്നേഹത്തോടാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയത്തില്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അത് അത് ദേഷ്യം ഉണ്ടോയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചു പക്ഷെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ
നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ എവിടെ പോയി നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന അതേ ഭാഷയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്ന അതേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലമണ്ട എവിടെ പോയി ഇവിടെ സംഭവിച്ച എന്നാന്നറിയോ ക്രിസ്ത്യൻസ് റിലൈ ഓൺ സെൽഫ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇമോഷൻസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് മൈൻഡ്സ് ആർ ഡൂംഡ് ടു ബി ടോസ്ഡ് ബൈ എവ്രി വേവ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് വൈകാരികമായ ചില അനുഭവങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ മനസ്സിനകത്ത് തിരുവചനം ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നവരുമായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകാരികമായി ചിന്തിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രയാസം അവരിങ്ങനെ കാറ്റിനാൽ അലയുന്നവരായി മാറും ഇന്നത്തെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് വൈകാരികമായിട്ടാണ് എല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ വൈകാരികത ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വികാരങ്ങൾ ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് വികാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കരയും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിച്ച് തുള്ളിച്ചാടും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളാണ് അതിനകത്തൊന്നും തെറ്റില്ല ബട്ട് ഇഫ് യു ബേസ് യുവർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഓൺ യുവർ ഫീലിങ്സ് മോർ ദൻ എ സ്ക്രിപ്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് മൈൻഡ് യു വിൽ ബി ടോസ്റ്റ് ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച പോയപ്പോൾ ഓഹ് എന്തോ ഒരു ആരാധനയായിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇഫ് യു ആർ ബേസിങ് യുവർ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇമോഷൻ ആ വികാരത്തിലാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിലും ഹൈ കിട്ടുന്ന വേറൊരു സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ളു ഓ ഇതെന്തോ ഒരു ആരാധനയാണ് എന്നാൽ ദൈവവചനം കൊണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡിന് ഈ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് തല ഉപയോഗിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറത്തില്ല മനസ്സിലായി ഈ കൾട്ട് മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് അവരുടെ ഇൻ്റലക്ച്വലി അവർ കൺവിൻസ്ഡ് അല്ലായിരുന്നു കാരണം അവർ ബുദ്ധിയുള്ളവരാ they were not intellectually convinced but their teachings were so appealing endundo nammade vigarangale adu 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 adonu en onu 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 boil edu vidunnadu kondu you feel good you feel very nice aa nalla feeling il avrude vishwasathe avaru base cheyidathu kondu avrude taramanda upayogikkan avaru vittu poi idana galathiyal galathiyarku sambhavichathu അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഡോൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ലുക്ക് ഫോർ സ്പിരിച്വൽ ഹൈസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഹൈ ഈ ഈ മദ്യത്തിന് വേണ്ടി മദ്യപാനികൾ ഒരു ആ അടുത്ത ഹൈക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്പിരിച്വൽ ഹൈ എനിക്കെപ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ പോകാതെ യു റിലൻറ്റ്ലെസ്ലി പേഴ്സു ഗോഡ്സ് വേർഡ് ദാറ്റ് റിന്യൂസ് ദ മൈൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഹൈ ആണോ റിന്യൂഡ് മൈൻഡ് ആണോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ദൈവ വചനത്തിലൂടെയാണ് മനസ്സ് പുതുക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വലിയൊരു അതിലാണ് നമുക്ക് മെച്ചോറിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ഹൈ നോക്കി പോകുന്നവരുടെ പ്രയാസം ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഹൈ കാണും നാളെ വേറൊരു ഹൈ വേറൊരിടത്ത് കാണും ജീവിതം ഹൈസിൻ്റെ പുറകിലാണ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടോ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആകുന്നത് ആ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നു ഈ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നു അവിടെ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഇതെല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ആർ ഗോയിങ് ഫ്രം വൺ സ്പിരിച്വൽ ഹൈ ടു ദി അതർ ഒരു മദ്യപാനി ഒരു കള്ളുഷാപ്പ് നോക്കി നടക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് സ്പിരിച്വലി ഹൈ ആകത്തില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇമോഷണൽ ഹൈ അതൊന്നും ഇല്ലെന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ബട്ട് ഗോ ഫോർ എ റിന്യൂഡ് മൈൻഡ് ദാറ്റ് കംസ് ത്രൂ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവ വചനത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ പുതുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം വരണം അവിടാണ് മെച്ചുവർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് മറക്കരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരോട് നാല് ചോദ്യമാണ് പൗരോസ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്തിയരോട് നാല് ചോദ്യം ആ നാല് ചോദ്യം നമ്മളും ഇന്ന് കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്തിയരെ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ വരച്ച് കിട്ടിയിരിക്കെ നിങ്ങളെ ശുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കിയത് ആർ ആ ആ ലാംഗ്വേജ് വളരെ സ്ട്രോങ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് കേട്ടോ ഹു ബിവിച്ച് യു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങളെ ശുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കിയത് ആർ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ രക്ഷ അനുഭവിച്ചവരാണല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരാണല്ലോ എന്നെ സ്നേഹിച്ച എൻ്റെ ആത്മീയ മക്കൾ നിങ്ങളെ വഴി തെറ്റിച്ചത് ആര് നിങ്ങളെ ശുദ്രം ചെയ്തത് ആര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ അല്ലാതെ അങ്ങനെ തെറ്റിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ ശുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ റെഫറി ടു സോഴ്സസ് സോഴ്സറി ഒരു 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 ആഭിചാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 സ്പെൽ നിങ്ങളുടെ മണ
ഇന്ന് പൗലോസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ പലരോടും ചോദിക്കും അല്ലേ നിങ്ങളെ ശുദ്ധരം ചെയ്ത് മയക്കിയതാണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് വളരെ നന്നായിട്ടാണല്ലോ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ട്രാപ്പിനകത്താണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്നാ എവിടുന്നോ ഒരു ഹൈ ഇമോഷൻസിനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം മനസ്സിനെ പുതുക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളല്ല ഇമോഷൻസിനെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിളക്കി വിടുന്ന അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം അനേകരും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലും രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലും എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അനേകരും നല്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയും യേശു ക്രിസ്തു നല്ലവനാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ ശുദ്രം കൂടെ ചേർക്കുന്നത് ആ ശുദ്രം ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അനേകർക്ക് ഇത് ഒരു ശുദ്രമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകാത്തത് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഓർക്കുന്നത് ആ ഇവരും ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലേ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇവർ കർത്താവിനെ കുറിച്ചല്ലേ പാടുന്നത് അപ്പം പിന്നെ എന്താ അതിനകത്ത് തെറ്റ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ചില അഡിഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ശുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കിയത് ആർ മയക്കിയത് ആർ അതിനോട് കാരണം അതിനോട് ചേർന്ന് പൗലോസ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ മുമ്പിൽ വരച്ച് കിട്ടിയിരിക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അ ക്ലിയർ picture of christ crucified was painted in front of the galatians aarana aa aa padam varachathu krushikkappatta christuvine padam varachu kaattiyad aara padam nu ornal in the in the in the metamorphical sense alladhu padam varachu nalla varu valare clear aayittulla oru oru picture krushikkappatta christuvine varachu kaattiyad aara paulos a varachu kaattiyad paulos aanu ivarde munbil valare vyaktamayi varachu kaattiya ഈ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട അതായത് ക്രൂസിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന പദം ഇ ട്രാൻസ്ലേറ്റ്സ് എ പെർഫെക്റ്റ് പാസിവ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പെർഫെക്റ്റ് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എനിക്ക് ഒന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലോ റെൻ ആൻഡ് മാർട്ടിൻ പഠിച്ചതാണ് ഈ പെർഫെക്റ്റ് പാസിവ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഒക്കെ ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് പാസിവ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നല്ല പറയുന്നത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പെർഫെക്റ്റ് പാസിവ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അത് തന്നെയല്ലോ നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഈ പദം തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം യോഹന്നാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ സിംഹാസനത്തിന്റെയും നാല് ജീവികളുടെയും നടുവിലും മൂപ്പന്മാരുടെ മധ്യത്തിലും ഒരു കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ലൈക്ക് എ ലാം ദാറ്റ് ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ബിൻ സ്ലെയിൻ എപ്പോഴാ കാണുന്നത് ക്രൂശീകരണം കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ദ ഗ്ലോറിഫൈഡ് ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലേ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു രാജാതി രാജാവായ ക്രിസ്തു ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് സിംഹത്തിനെ നോക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് പറയുന്നത് എന്നാ ഞാൻ കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ട പോലെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിനാണ് പറയുന്നത് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ അറുക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് പൗലൂസ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് പാസിവ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ആധാരം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു ശരിയാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ആധാരം അതേ സാധനമാണ് അപ്പോൾ പൗലോസ് വരച്ച് കാട്ടിയ ക്രിസ്തുവിന് പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഏത് ടൈപ്പിലെ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് വരച്ച് കാട്ടിയത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തു അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം കാറ് വലുതാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അല്ല കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അത്ഭുതങ്ങൾ മാത്രം കാണി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അല്ല വരച്ച് കാട്ടിയത് വീട് വലുതാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അല്ല കാണിച്ചത് പിന്നെ ഏത് ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെയാണ് കാണിച്ചത് ഇന്ന് പല ക്രിസ്തുക്കളെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബട്ട് വി റേലി സി ക്രൈസ്റ്റ് ക്രൂസിഫൈഡ് ബീങ് പ്രീച്ച്ഡ് അപ്പോൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇന്നും ആ രക്തത്തിൻ്റെ ശക്തി
പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എൻ്റെ പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തമായ രക്തം അതിൻ്റെ ശക്തി അതിൽ ഇന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇനി എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിൽ നെവർ ലൂസ് ഇറ്റ്സ് പവർ എന്തുകൊണ്ടാ ആ രക്തത്തിൻ്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ദ ബ്ലഡ് വിൽ നെവർ എവർ ലൂസ് ഇറ്റ്സ് പവർ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇന്നലകളുടെ പാപങ്ങൾ മാത്രമല്ല മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ നാളത്തെ പാപവും കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ എനിക്ക് മോചനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ പാപം എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇന്ന് ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് പക്ഷേ അത്രയും വലിയ കുടുംബാവ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ പാപക്കറ നീക്കുവാൻ യേശുവിൻ രക്തം മാത്രം പാപബന്ധം അഴുപ്പാൻ യേശുവിൻ രക്തം മാത്രം ശ്രീ യേശു ക്രിസ്തുവെ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടെ രക്ഷിക്കുന്നു പാപിയെ നിൻ തിരു രക്തം മാത്രം ആ രക്തത്തിൻ്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ രക്തത്തിന് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പാപമില്ല ആ രക്തത്തിന് മോചിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പാപിയില്ല ഇതുപോലെ ശക്തിയുള്ള രക്തം വേറൊരു രക്തവും ഇല്ല ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഏ ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് വരച്ച് കാട്ടിയത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ വേറെ ക്രിസ്തുവിനെ അല്ല മെജീഷ്യൻസിനെ ഒന്നുമല്ല കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് പിന്നെയോ ക്രൂ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു അപ്പോൾ ആ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ ഇത്ര വ്യക്തമായി കണ്ട ഗലാത്തിയരോട് പറയാ ഹാ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്തിരെ നിങ്ങളെ ശുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കിയത് ആർ ആർ ആ രക്തം പോരായോ ആ രക്തം പോരായോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹു ബിവിച്ചു നിങ്ങളെ ശുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കിയത് ആർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ഇതൊന്നു മാത്രം നിങ്ങളോട് ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നു അവസാനം പൗലൂസ് പറയാ ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നു മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിന് ലഭിച്ചത് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാലോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടതിനാലോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വേ ഡി യു റിസീവ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഡി യു റിസീവ് ഇറ്റ് ബൈ ഗ്രേസ് ഓ ബൈ ഒബ്സേർവിംഗ് സം റൂൾസ് നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിച്ചത് അതോ കൃപയാൽ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊസീജർ അല്ല അനേകർക്ക് ഇതൊരു പ്രൊസീജറാണ് ഇത് പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജർ ഉണ്ടോ എനിക്ക് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ രാത്രി പത്ത് മണി തൊട്ട് ഞാൻ കാത്തിരുന്നു ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നത് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രൊസീജർ It is a gift. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ ആ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ യു ഡിഡ് നോട്ട് റിസീവ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ബൈ ഒബ്സേർവിംഗ് എ പ്രൊസീജർ ന്യായ പ്രമാണമോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സോ എട്ട് സ്റ്റെപ്സോ ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവൻ എന്ന പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് പൗരൂസ് പറയാൻ ആഗ്രഹി ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നു ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയമുള്ളവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കനോട്ട് ബി റിസീവ്ഡ് ബൈ എ പ്രൊസീജർ ഇന്ന് ഈ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഈ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കുന്നത് കൃപയുടെ സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിലുള്ള സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തരുന്ന ആ ഒരു വലിയ ദാനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറ്റ് ഇസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ഗ്രേസ് ഫ്രീലി യു cannot earn the holy spirit nan innathu cheyidathu kondu enikku parishuddhaatmavine praabippan sadhikkilla pinne kazhinja prasham question answer session nammal paranjathu pole parishuddhaatmavine niravum parishuddhaatmavine abhishekam okke endana annalladhu nan paranju it is about surrendering yourself fully nam muluvanai avante control de keel nam namme thane vidheyapaduthumbol adine jalappu oru oru vache korcha naala namm
പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എങ്ങനെ ലഭിച്ചെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതും കൂടെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതാണല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ പിന്നെയും നിങ്ങൾ ഈ പുറയിലേക്ക് പോകുന്നത് വൈ ആർ യു ടേക്കിംഗ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡിഡ് യു റിസീവ് ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് ദ റൂൾസ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ഇത്ര ബുദ്ധി കേട്ടവരോ പിന്നെയും പറയുക കേട്ടോ പൗലോസിനെ പറഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും അങ്ങോട്ട് തീരുന്നില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ആ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പിന്നെയും പറയും നിങ്ങൾ ഇത്ര ബുദ്ധി കേട്ടവരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലോസിനെ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസി എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പോലെ പൗലോസ് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മാനസികമായ അവസ്ഥയുടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയി പോയല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ജഡം കൊണ്ട് സമാപിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്ര എല്ലാം വെറുതെ അനുഭവിച്ചു അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് ജഡത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ അനേക വിശ്വാസികൾ ഇങ്ങനെയാണ് അനേക വിശ്വാസികൾ ഇങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശി ക്രൂശിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൃപയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എങ്ങനെയാ ലഭിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം ആ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാ ലഭിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം ഇതെല്ലാം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതിന് ഞാനോട് ഒന്ന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഏത് എന്തിനാ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ലഭിച്ചു കൃപയാൽ ലഭിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനത്താൽ ആ ഇനി ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ വക ഒന്നിരിക്കട്ടെ God doesn't want it. God doesn't want it. Even on this Tetai Uvudeshan is going to go. Tetai Uvudeshan. Do you want to improve on what Christ has already done? Yesu Christu Cheda Pravarthi Uda Mel. Are you trying to improve? Are you trying to improve? Eppidum Sambhavikyan Saadhida Olla Naatile Chena Mestri Maire Nya Sraddi Chitu Nda Gattu. ചില മേസ്ത്രിമാർ നാട്ടിൽ നാട്ടില്ല നല്ല മനോഹരമായ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണും കേട്ടോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ട്രക്ചർ എവിടെ നിന്നും വലിയ അങ്ങേ അറ്റത്തെ ആർക്കിടെക്ട്സ് ഒക്കെ വന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവർ വന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറയും അവരിങ്ങനെ കൂട്ട് സാറേ തന്നെ ആ മൂലയുണ്ടല്ലോ അതങ്ങോട്ട് ശരി ഞാനിപ്പോൾ ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിയുടെ വക ഒരു സാധനം ചെയ്യും ആ ഭംഗിയുള്ള പൂർണ്ണ രൂപത്തിലിരുന്ന ആ സാധനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ബ്യൂട്ടി ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് കളയും കാരണം എന്നാ മുഴുവൻ പൂർത്തിയാക്കി മനോഹരമായി തീർന്ന ആ ഭാഗ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എൻ്റെ ഭാഗ ഒന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കൊട്ടി ചേർത്ത് വെക്കരുത് ഏച്ച് വെക്കരുത് ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കരുത് ഡോൺ ട്രൈ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണല്ലോ തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് എങ്ങനെയാ വന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറന്നുകൊണ്ടല്ലേ നാം പാപത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നാം നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ അവൻ നമ്മെ തേടി വന്ന് നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ പിന്നെ ഈ ജഡം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ ഇതും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ അതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ചെയ്യട്ടെ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഐ ക്യാൻ ഓഫർ എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്കിത് ഓഫർ ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല ദി ഓൺലി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സാൽവേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ ദി ഓൺലി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സാൽവേഷൻ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ഇസ് മൈ സിൻ എന്റെ പാപം എന്നല്ലാതെ രക്ഷയിലേക്ക് വേറെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എനിക്കൊന്നും തരാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം ഈവൻ മൈ ബെസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ് നമ്മുടെ നീതി പ്രവൃത്തികൾ കാരാപുറണ്ട ആ വസ്ത്രം പോലെ അവർ റൈറ്റസ് ആക്സ് ആ ലൈക്ക് ഫിൽത്തി റാക്സ് ഇത് മനസ്സിനാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ആ എന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ശകലം നല്ലൊരു കാര്യം ഇരിക്കട്ടെ നോ ആത്മാവിനാൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ജഡത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുവാണോ ആ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്തീര നിങ്ങൾ എന്താ ശ്രമിക്കുന്നത് പൗലൂസിനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ജഡത്തിൽ നന്മ വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു നന്മ ചെയ്യുവാനുള്ള താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മ എത്രയേ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ പൗലൂസ് തന്നെ പറയുക കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ ലഭിച്ചു എന്റെ ജഡത്തിൽ ഇനി എനിക്കായിട്ട് ഒന്നും നന്മയൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല ഐ കനോട്ട്
അത്ര എന്ന് വരികിൽ എന്താണ് വെറുതെ അത്ര എന്ന് വരികിൽ നിങ്ങൾ കഷ്ടം കണ്ട ഇത്ര എല്ലാം വെറുതെ അനുഭവിച്ചു നിങ്ങൾ കഷ്ടമെല്ലാം അനുഭവിച്ചല്ലോ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം വെറുതെ ആയിപ്പോയോ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിനെ നൽകി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വീര്യപ്രവർത്തികളെ ചെയ്യുന്നവൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തിയാലോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്താലോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം വെറുതെ ആയിപ്പോയോ കർത്താവിൻ്റെ നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി പൗലോസിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിശ്വാസം ഞാൻ പറയാം പൗലോസിൻ്റെ റോമാ ലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം എന്തോ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് നമുക്ക് നന്മയ്ക്കായേ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് പൗലോസ് ലിറ്ററലി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിച്ച അതായത് തിന്മ സംഭവിച്ചാലും അത് നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ തിന്മ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും എത്രയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും അത് നന്മയ്ക്കായി ദൈവം കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട് പൗലോസിന് അതുകൊണ്ടുള്ള സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് പൗലോസ് പറയുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ വെറുതെ ആയിപ്പോയോ നിങ്ങൾ ഈ സുവിശേഷന് വേണ്ടി നിന്നോ ഒക്കെ വെറുതെ ആയിപ്പോയോ നിങ്ങൾ ആളുകളുടെ ധിക്കാരത്തിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നുപോയത് വെറുതെ ആയി വായ് വെറുതെ ആവാൻ ഉള്ള കാരണം എന്നാ കാരണം നിങ്ങൾ സുവിശേഷത്തോടു കൂടെ ചേർക്കാൻ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതും കൂടെ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പാടുപെടുന്നതെല്ലാം വെറുതെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് ഒരുപാട് അങ്ങ് കഷ്ടപ്പെട്ട് അനുഭവിച്ച് കർത്താ കഷ്ടപ്പെടണം ആ പക്ഷെങ്കിൽ അത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് ക്രൂശിനോട് ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ അത് നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കത്തില്ല അത് നമുക്ക് വലിയ ഭാരമായി മാറും ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ബേഡൻ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ ബ്ലെസ്സിങ് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിലാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസമെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ ഇഫ് ഇഫ് മൈ ഹോൾ ട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ ഹിസ് കംപ്ലീറ്റഡ് വർക്ക് ഐ ക്യാൻ ബി ഫ്രീ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് നടക്കാമല്ലോ കാരണം എല്ലാം ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് വെറുതെ ആകരുത് കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് വെറുതെ ആകരുത് അത് വെറുതെ ആകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തോടു കൂടെ ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കരുത് ഈ വീര്യപ്രവൃത്തികളെല്ലാം ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാലോ അതോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്താലോ ഏതിലാണ് വന്നത് ഇറ്റ് കെയിം ത്രൂ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ ഗോസ്ബൾ ഓഫ് ജീസസ് നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ നാല് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പ്രസ നിങ്ങളെ ശുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കിയതാര് ഹു ബിവിച്ച് ടു ആരാണ് നിങ്ങളെ ശുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കിയത് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജഡത്തിൽ അവസാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ പിന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ വെറുതെ ആയോ അതാകരുത് അതാകരുത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയട്ടെ രണ്ട് ഈ വെൽ ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഗോഡ്സ് ലവ് ഫോർ യു ഡസ് ഇൻ വേവ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ ബിഹേവിയർ ദൈവ സ്നേഹം ഒരിക്കലും എൻ്റെ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് മാറുന്നതൊന്നല്ല ഇതൊന്ന് ഉറപ്പാക്കണേ ഇതിലൊന്ന് ഉറയ്ക്കണേ ആ സ്നേഹത്തിലൊന്ന് ഉറയ്ക്കണം ആ സ്നേഹത്തിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്തുമാത്രം സന്തോഷമുള്ളതാകും എന്നറിയാം എൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ബിഹേവിയറിൻ്റെ ബേസിസിലല്ല ദൈവസ്നേഹം ഞാൻ കർത്താവിന് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പൈതലാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ദൈവം എന്നെ ആഴമായി സ്നേഹിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും എന്നെ വേർപിരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അത് ജീവൻ ജീവ അത് ജീവനോ മരണത്തിനോ വാളിനോ ക്ഷാമത്തിനോ ഒരു സാധനത്തിന് ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർപിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം എന്നാ ആ സ്നേഹ എവിടാണ് ബേസ് ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ നേച്ചറിലോ ബിഹേവിയറിലല്ല ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഇത് കിടക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് മാറ്റമില്ല സ്നേഹം അതുകൊണ്ട്
ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സ്നേഹത്തില ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് എനിക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിലല്ല കർത്താവിന് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിലാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് യു ക്യാൻ ബി ഫ്രീ യു ക്യാൻ ബി ഫ്രീ എന്നോട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചല്ലോ എവിടെ ഉറപ്പ് ഇതിലാണ് എൻ്റെ ഉറപ്പ് ഇതിലാണ് എൻ്റെ ഉറപ്പ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജോൺ ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞതുപോലെ അമേസിംഗ് ക്രേസ് എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്ക് മറവിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അറിയാം ഐ എം എ ഗ്രേറ്റ് സിനർ ആൻഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് സേവർ ഞാൻ വലിയ പാപിയും എൻ്റെ കർത്താവ് വലിയ രക്ഷകനാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൂന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതെൻ്റെ ഉറപ്പ് രണ്ട് രണ്ട് His love for you is dependent on his character and not your feelings. എൻ്റെ വികാരത്തിന് അനുസരിച്ചല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലാണ് ഞാൻ ദൈവ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില പ്രയാസമേറെ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകും ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ കൂരുൾ താഴ്വരകളിലൂടെ ഒക്കെ നാം കടന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ സമയത്ത് സംശയങ്ങൾ വരും പ്രയാസങ്ങൾ വരും നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നേരെ നിൽക്കണം എന്നില്ല ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ടും മേളോട്ടും ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലാണ് എൻ്റെ വികാരത്തിലല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവനെന്നും വിശ്വസ്തനും അവനെന്നും നല്ലവനും തന്നെ ആയിരിക്കും ഹി വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഗുഡ് എനിക്ക് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഒരു പ്രശ്നം നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം എൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ അത് നല്ലതല്ല വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പൻ ടു മീ മൈറ്റ് ബി ബാഡ് ഇൻ മൈ ഐസ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം സംഭവങ്ങളും ചുറ്റുപാടുകളും സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ ഞാൻ സംശയിച്ചാലും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ചോദ്യം ചെയ്യത്തില്ല കർത്താവെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംഭവിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു പോകും കർത്താവ് ഇങ്ങനെ എന്താ ഇങ്ങനെ വന്നത് അങ്ങനെ വന്നത് അതൊക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും ഞാൻ ചോദിക്കത്തില്ല ഒന്നും ഞാൻ സംശയിക്കത്തില്ല കർത്താവ് എന്നും നല്ലവൻ കർത്താവ് എന്നും വിശ്വസ്തൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരിക്കും എൻ്റെ വികാരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ താഴെ ഞാൻ കരയുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഭട്ടിലെന്ന് എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ശക്തി പോലും കാണത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം മൈ ഗോഡ് ഈസ് ഗുഡ് അവൻ എന്നും 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 നല്ലവൻ തന്നെ കാരണം അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരുന്നവനല്ല അവൻ മനുഷ്യനല്ലല്ലോ മനുഷ്യനല്ലോ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മറക്കരുത് വി ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് സേവ്ഡ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ബട്ട് വി ആർ കെപ്റ്റ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമല്ല നമ്മെ നിർത്തുന്നതും അതേ വിശ്വാസമാണ് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ആ ഞാൻ എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പതിനെട്ട് വർഷം മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോഴെങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുകൂടെ ചെയ്യണം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അതേ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇന്നും നീ ഞാനും നിങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത് ഇഫ് വി വ സേവ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് വി ആർ കെപ്റ്റ് ബൈ ദ സെയിം ഫെയ്ത്ത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലോട്ട് പോകുമ്പോഴേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഉറപ്പോടെ പോകണം കേട്ടോ ദൈവ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് ദൈവ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് നമ്മെ രക്ഷിച്ച വിശ്വാസം അത് ദാനമാണെങ്കിൽ നമ്മെ നിലനിർത്തുന്നതും അതേ വിശ്വാസമാണ് അതേ വിശ്വാസമാണ് മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇഫ് ദ ക്രോസ് ഓഫ് ജീസസ് ഇസ് ഇൻഡ് ഇനഫ് നത്തിങ് വിൽ ബി ഇനഫ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് തികയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒന്നിനും ആ വിടവ് നികത്താനൊക്കത്തില്ല ഈദർ ദ ക്രോസ് ഇസ് ഇനഫ് ഓ നത്തിങ് വിൽ ബി ഇനഫ് ആ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ബാക്കി ഒരു ശതമാനം നമുക്കൊന്ന് ചെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ബി ഇനഫ് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശാണ് സകലവും നിവൃത്തിയായത് സകലതും നിവൃത്തിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് ഷോ സോ ബി ഫ്രീ അതുകൊണ്ട് അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ബി ഫ്രീ ഡോൺ ബി ചെയിൻഡ് അണ്ടർ കോണ്ടംനേഷൻ ഒരിക്കലും ആ ഒരു കുറ്റബോധത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കരുതേ അയ്യോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാപം വരുമ്പോഴും തെറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പരിണത
ക്രൂശിനോട് ഒന്നും കൂടെ എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോ എൻ്റെ നല്ല സ്വഭാവങ്ങളോ എൻ്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളോ എൻ്റെ ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ഒന്നും എൻ്റെ ഉപവാസങ്ങൾ ഒന്നും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിനോട് ചേർത്തൊട്ടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് ദ ക്രോസ് ഇസ് ഇനഫ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ലെറ്റ് മി എൻകറേജ് യു ബി ഫ്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കുക സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുക കാരണം എന്നെ ക്രൂശ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു ദ പ്രൈസ് ഹാസ് ബിൻ പെയ്ഡ് ദ പ്രൈസ് ഹാസ് ബിൻ പെയ്ഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും എങ്ങ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴേ അപ്പം എൻ്റെ പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ റേറായിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആവും കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ മോനാണെ കുറച്ച് കോയിൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു പറഞ്ഞു അപ്പാ ദിസ് ടൈം ഐ വിൽ പേ ദ ബിൽ ഏതാ കയ്യിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കോയിൻസ് ഉണ്ട് ഈ കോയിൻസ് കൊണ്ട് വല്ല ബില്ലിൻ്റെ എവിടെങ്കിലും ഏ എവിടെങ്കിലും ആവുമോ അപ്പം പറയും എന്ത് പറയുന്നറിയോ അതും കൂട്ടി ഇട്ടിച്ച് പറയാം അപ്പാ ബാക്കി യു പേ ദ റെസ്റ്റ് യു പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ അവൻ്റെ എല്ലാ അഞ്ച് അഞ്ച് കിട്ടും പതിനൊന്ന് രൂപയും കൊണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ പോയി ആ പതിനൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പിന്നെ നമ്മളത് സന്തോഷത്തെ സ്വീകരിക്കും കാരണം എന്നാ മകൻ പറയുന്നതല്ലേ അവനെയും കൂടെ ഒന്ന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാമല്ലോ നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ചെയ്യും പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഈ പരിപാടിയും കൊണ്ട് പോകരുത് കർത്താവേ നീ എല്ലാം ചെയ്ത് എൻ്റെ വക ഇരിക്കട്ടെ ഏ ഒരു രണ്ട് നാണയം അയ്യോ അയ്യോ കർത്താവിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് വേറെ വിധത്തിലാണ് പക്ഷെ രക്ഷയ്ക്ക് ആധാരമായി കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് മാത്രം ഫോർ സാൽവേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ ഗ്രേസ് അലോൺ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് അലോൺ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ആ ആ ആ യു നോ യു നോ ദാറ്റ് വട്ട് യു കോൾ ദാറ്റ് ആ ഒരു പരക്കം പാച്ചിലുണ്ടല്ലോ ചില വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു പരക്കം പാച്ചിൽ അതിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ വിടിവിക്കട്ടെ ലെറ്റ് ദർ ബി എ റെസ്റ്റ് ആ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ കർത്താവ് നമ്മളെ വിടുവിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കി കർത്താവേ യു പേടിട്ടോൾ നീ സകലവും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും വി വിൽ നോട്ട് ഡൗട്ട് യുവർ ക്യാരക്ടർ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ആ സ്നേഹത്തെ ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യത്തില്ല നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുകയാണല്ലോ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സകലവും ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ദൈവവചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് ദേ ഇസ് നത്തിങ് വി കെൻ ആഡ് ടു ദ ഗോസ്ബൽ സുവിശേഷത്തോടു കൂടെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചേർത്തൊട്ടിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പല പ്രാവശ്യം എന്നാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നീ ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ജഡത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കട്ടെ കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ എല്ലാം കർത്താവ് ആ ചങ്ങലകളൊക്കെ ഒന്ന് ആ നിയമവാദത്തിൻ്റെ ആ ലീഗലിസ്റ്റിക് ചങ്ങലകളൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാതന്ത്ര്യ നീ സ്വാതന്ത്ര്യരാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നിറയ്ക്കണം ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവാൻ ജീവനെങ്കിൽ ജീവൻ വെക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എന്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കർത്താവ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു അവൻ്റെ സ്വഭാവം മാറത്തില്ല കർത്താവ് ആളുകളുടെ സ്നേഹം മാറിപ്പോയാലും ദൈവ സ്നേഹം മാറിപ്പോകത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ഈ ഫെലോഷിപ്പിലുള്ളതും ഈ യൂട്യൂബ് ഫാമിലിയിലുള്ളവരെ എല്ലാം നിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് നിൻ്റെ കരം അവരുടെ മേൽ വെച്ച് അവരെ നീ ആശീർവദിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിപ്പാനല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അജണ്ട ഞങ്ങളുടെ അജൻഡ ആകുവാൻ കർത്താവ് അയക്കുന്നിടത്ത് പോകുവാൻ നിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ